presentamos Vicuña al Día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicuña al Día, acompañándoles como cada fin de semana aquí en la radio, en el canal, en nuestras redes sociales, junto a la primera autoridad, el alcalde don Rafael Vera Castillo. En esta oportunidad, y como lo hemos hecho en veces anteriores, porque no los abandonamos, es eh, vía online, porque bueno, el alcalde está precisamente participando en un congreso de turismo en Valdivia, en la comuna de Valdivia y bueno, en la semana también estuvo exponiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre eso y mucho más. Vamos a estar dialogando durante esta hora aquí en Vicuña al Día. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido a este espacio nuevamente. Aquí estamos, pues, desde, la, desde la región de los ríos, desde la ciudad de las lluvias, efectivamente comunicado, pero ya en pocos instantes más nos verán los vecinos en Vicuña. ¿Ah? Es cosa de minutos. La verdad que muy contento, ¿ah? porque bueno, esta ha sido una semana eh, en términos fílmicos, en términos de seguridad, en términos de gestión, en términos de proyecto. Bueno, en todo eso ha sido tremendamente positivo. De hecho, te recuerdo, a lo mejor lo puedes buscar por, por ahí, cuando hablamos de que habían tres proyectos de que se habían presentado al FRIL y que esos proyectos se habían presentado al FRIL, nosotros teníamos la convicción que los proyectos del FRIL son los proyectos que se presentan al gobierno regional, que tienen ya predeterminado un monto económico que se le va a asignar y lo único que hay que hacer, porque la decisión en, e, en esta única oportunidad que toma la decisión es el alcalde de estos proyectos que tenían que pasar efectivamente el filtro de, eh, la, de estar bien formulado técnicamente bien hecho y en menos de 10 días fueron aprobados los tres así que ha sido una semana tremendamente positiva, donde hemos demostrado efectivamente de que en todos los ámbitos hay un trabajo yo diría maduro, ¿ah? de harta experiencia de los funcionarios municipales que nos permiten estar en todos los frentes y responder de buena forma. Alcalde, bueno, eh, dentro de las novedades que tenemos en nuestra comuna de Vicuña, este programa va a estar muy vinculado a lo que es el turismo y la cultura, es el hecho, eh, usted algo dijo, cinematográfico, eh, habíamos tenido la oportunidad de eh, bueno, ver documentales, ver programas de televisión en, en reiteradas ocasiones en donde nuestra comuna de Vicuña eh, sale al, al mundo, al país y al mundo, pero esta vez una película íntegramente grabada en nuestra comuna de Vicuña, Mil Pedazos se llama, usted estuvo compartiendo en redes sociales eh, lo que son, eh, digamos, los detalles que se están realizando, cuántos días de grabación y los actores que están participando, que son de primera línea de nuestro país, lo que sin duda eh, bueno, nos llena de orgullo también el hecho de que eh, escojan a nuestra comuna como, eh, digamos, un lugar precisamente para este tipo de, de instancias. La verdad que estamos muy contentos, pero esto no es el resultado casuístico, sino el trabajo de varios años. Nosotros por ahí, hace algunos años atrás, creamos una oficina de Phil Commission. ¿Quién tiene una oficina de Phil Commission? Por lo menos tenían, no sé si hoy día. Cuando nosotros la creamos, había una, en, no, no recuerdo si Viña del Mar o Valparaíso, una de estas dos comunas, Santiago y Vicuña. Éramos las tres comunas en el país que tenían creada esta oficina de Phil Commission, más la oficina de Filco Micho, que tiene creada la Subsecretaría de Turismo. Eh, desde aquel entonces empezamos a trabajar, logramos un corto, logramos eh, un documental, recuerda también esta película de la, para el Eclipse, que tenía una imagen efectivamente de Vicuña, una película eh, estadounidense, eh, pero la verdad es que todavía no conseguíamos lo que nosotros queríamos, un largometraje que se que fuera lo menos el 90% de la producción solamente en Vicuña, que se instalaran los artistas por varios días, que pudiéramos decir que todas las imágenes o gran parte de las imágenes efectivamente que se estaban entregando eran de nuestra comuna. Lo logramos. Mil pedazos es la respuesta de eso. Eh, hoy día tenemos grabando en nuestra comuna, en, el, en pleno rodaje de la película, a Daniel Muñoz, a Paola Giannini, a Francisco Pérez eh, Banner. Eh, Banner. Banner. Sí, sí justamente. Sí. Y la verdad es que tenemos actores que son súper conocidos y reconocidos por las teleseries, por las películas que han hecho. Eh, Daniel Muñoz ha hecho alrededor de 15 películas en nuestro país. Bueno, la verdad es que tenemos actores de primer nivel que efectivamente están rodando esta película, van a estar alrededor de 20 días en nuestra comuna. Son al, alrededor de 40 personas que están filmando, de, son parte del equipo. ¿Y qué significa esto? Significa mayor cantidad de alojamiento, eh, comida, eh, 
ah, y me detengo en esto, ¿eh? porque maliciosamente uno nunca sabe quién está detrás de quién escribió un Facebook. Yo di un Facebook de, de, de la funcionaria de alguien que, eh, que es autoridad en el municipio, que decía, no, pero que todos van a almorzar a donde, eh, donde, va, donde un concejal. Entiendo que no todos van porque es una elección personal del equipo. Ellos, a los 40 personas que vienen, eligen diferentes lugares para ir a almorzar. Por ende, es una falacia lo que se está diciendo, malintencionada, y no sabemos, insisto, quién está detrás, si es la persona que supuestamente escribe o está otra persona indicando esto, pero efectivamente, ¿cómo ensucian aquellas cosas bellas que están ocurriendo en nuestra comuna? Nosotros no tenemos la facultad de decirle a 40 personas dónde vayan a almorzar. Ellas deciden efectivamente dónde lo hacen. Pero dicho esto, personas que hospedan, personas que almuerzan en nuestra comuna, per, eh, productoras que contratan efectivamente o que le dan la oportunidad efectivamente de, de, de ser parte de, de esta película a vecinos nuestros, por ahí veíamos un arriero que es un vecino nuestro que efectivamente era parte de, de la grabación de esta película. La verdad es que estamos muy felices y, y tenemos la convicción que esperamos, ojalá antes de fin de año, podamos grabar otro rodaje, en este caso UFO, que es una película hispan, de española chilena. Eh, esta película que estamos grabando es chilena también, pero con un apoyo ar, de argentino. Y la verdad es que esto coloca a nuestra comuna en un lugar especial, porque si es verdad que todas estas bondades que te acabo de mencionar son buenas para la comuna, adicionalmente para la promoción de nuestra comuna, efectivamente los parajes que aquí se encuentran van a ser una promoción importante para el turismo, pero también, Cristian, para otras promociones de películas. Cuando le pregunten a Sergio, al director, cuál fue su experiencia probablemente en la comuna de Vicuña, nos va a decir lo mismo que nos dijo a nosotros. Increíble. Ah, que la verdad que el nivel de apoyo que han recibido del municipio, pero también el afecto de la comunidad, los invita a pensar en locaciones futuras, nuevamente para otras películas en la comuna de Vicuña. Así que no estamos poniendo los pantalones largo en esto, cuando creamos eh, esta oficina de Filco Micho, soñábamos con que estas cosas podían ocurrir y hoy día están ocurriendo. Yo lo decía por ahí, esto no es producto del azar, es producto del trabajo, del trabajo duro, de planificado para lograr estos objetivos. Así que la gente debe sentirse orgullosa que la comuna de Vicuña efectivamente va a estar en las grandes salas, las imágenes, en las grandes salas nacionales y probablemente internacionales. Así es, alcalde, bueno, eh, un buen punto eh, el, aquello y frente a eso también, bueno, le tocó exponer durante la semana, ya vamos a hablar de, de eso en el próximo bloque con respecto a precisamente esta también una ley que está levantando el Ejecutivo que tiene que ver con turismo y que tiene que ver con, también con la empresa cinematográfica. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando de, de cultura, un hito importantísimo también que estamos esperando hace bastante tiempo, alcalde, es, era la entrega de la ex estación de trenes, ahora un centro cultural que quedó pero bellísimo todo tuvo la oportunidad de estar con los vecinos eh, hacer una entrega simbólica digamos hacia la ciudadanía y ver cómo cambió precisamente este este ya centro cultural de nuestra comuna de Vicuña impresionante ¿eh? la verdad es que cuando cuando uno ve el rendi cuando ve el diseño de nuestros arquitectos porque eso fue hecho por nuestros arquitectos muchachos eh, de nuestra comuna la verdad es que eh, uno sueña de que las cosas pueden quedar lindas pero cuando las ve in situ, que ese, esa hermosa planificación, ese hermoso diseño que se realizaron, efectivamente se realizó, efectivamente se materializa, la verdad es que queda extasiado como nos ocurrió a nosotros. Primero, agradecer eh, los fondos del gobierno regional, alrededor de 300 millones, que nos permitieron llegar a esta eh, restauración de, de esta estación de trenes tan importante para nuestra comuna. Por otro lado, agradecer a la empresa por ser un fiel representante del diseño que nuestros equipos municipales establecieron. Y si es verdad que hay una visación de nuestro equipo, la verdad es que acá se encontraron con la posibilidad efectivamente de poder materializar de buena forma todo esto, de nuestros equipos municipales que son tan talentosos y de la comunidad que intervinió, esperó, acompañó y que hoy día, al igual que nosotros, está feliz. Eh, los andenes y la estación ya nunca más van a volver a ser lo mismo. Producto efectivamente de esta recuperación de esa ex estación de ferrocarril y producto del programa Quiero Mi Barrio que se están interviniendo ahí. La cantidad de obras de mejoramiento que se están haciendo evidentemente le dan una mirada de futuro, eh, le dan una plusvalía a sus hogares. Yo no quiero que nadie venda sus casas, pero hoy día probablemente el doble o el triple 
valen las tasas que lo que valían hace cinco años atrás, producto de todas las intervenciones que hemos hecho, y evidentemente que eso nos tiene muy feliz. Ese centro cultural eh, va a ser para, para que la gente se pueda reunir. Hay salas de reuniones. Ese centro cultural va a ser la posibilidad de, al igual que en la Casa de la Cultura, tener talleres permanentes. Y, y está en el corazón de las poblaciones para que los vecinos de la, de la Viñita, de San Rafael, de los Andenes, de la Gira Carola, de Manuel Rodríguez, de Agua de Elqui, Villa La Gloria, Payo Elqui, bueno, todas las que están ahí, se me pueden olvidar, Río Turbio, algunas que están ahí, pero todas, todas, que puedan efectivamente ya no ser necesario ir a la plaza, sino tener un centro cultural ahí, abriendo la puerta de su casa. Sí, y eso es lo importante, alcalde, que están abriendo nuevos espacios. Tenemos el teatro que habitualmente se utiliza eh, para eventos culturales y que ahora vamos a tener otro espacio más para quizás talleres, llevar eh, también un poquito de cultura a ese sector que siempre es importante para nuestra comuna de Vicuña, la inversión en cultura que eh, ha sido destacada a nivel nacional precisamente en esta comuna. Mira, me, ya que mencionaste, vuelvo al tema, pero no, no puedo dejar de mencionarlo hoy día a las 8 de la noche, Ah, la gala de folclórica de Alamiro Alcayaga. Alamiro Alcayaga, sí. Ahí vamos a estar presentes, vamos a estar acompañando a esta agrupación tan importante en nuestra comuna y se hace en el teatro hoy día. Y la próxima semana tenemos, el día sábado, si no me equivoco, tenemos a Marcelo Alonso ¿ah? eh, en una obra dedicada a Gabriela Michal, a Jin Jin. Así que la verdad es que Marcelo Alonso, el gran actor nacional. Cuando nosotros decimos que estamos invirtiendo en cultura, por Dios que lo estamos haciendo. Y claramente todo eso... Queremos que el día de mañana también pase por la estación, que podamos hacer estas grandes intervenciones, no solamente en el teatro, este año un par de estas intervenciones van a estar en la estación para que los vecinos disfruten efectivamente esto. Se hizo un pequeño, fuera de toda la recuperación de espacio en la estación, se hizo un pequeño anfiteatro. Ya veo efectivamente a nuestros vecinos ocupando ese espacio y recibiendo artistas nacionales, Ah, por qué no decirlo internacional en ese espacio también la estación quedó maravillosa eh, que la gente la vaya a ver ah, ya tenemos abierta la estación no es necesario ser vecino de la estación para llegar allá y, a, y, y recordar lo que era esa estación de ferrocarriles en el pasado bueno alcalde estamos en Vicuña al día en esta conexión de fin de semana vamos a ir como es habitual a nuestra primera pausa seguimos dialogando Enseguida sobre otras temáticas que han surgido durante la semana aquí en nuestra comuna. Estamos presentando Vicuña al Día. La ilustre Municipalidad de Vicuña te invita a ser parte de la campaña Movámonos con Seguridad. Cuando utilices bicicleta, asegúrate de los siguientes elementos de seguridad. El casco protector es un elemento esencial. Las luces deben brindarte seguridad y alertas viales. Debes revisar los frenos periódicamente, como de igual modo el aire de tus neumáticos. Un ciclista responsable y precavido es un ciclista seguro. Mantente alerta siempre a las condiciones del tránsito del momento. 
Respeta a los peatones y las señales del tránsito. Sé un ciclista responsable. Es un aporte de la ilustre Municipalidad de Vicuña y el Quina Televisión, Canal 5. Estamos presentando Vicuña al Día. Continuamos con Vicuña al Día. Estamos dialogando con el alcalde don Rafael Vera Castillo, que eh, ha estado participando en este congreso, seminario, alcalde de eh, turismo en eh, Valdivia. Y lo decía que a comienzos de semana, el día lunes, eh, le tocó exponer precisamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el Congreso con respecto a una ley que eh, está presentando el Ejecutivo a través del Ministerio de, de Turismo eh, y que dice relación precisamente con re, respecto a la reactivación del turismo y también la empresa eh, cinematográfica. Eh, ¿Cuál fue su labor, alcalde? ¿Cómo se gestó precisamente esta um, presentación con respecto a la visión de los municipios en, en esta línea? Mira, entiendo, tú lo dijiste antes del programa que efectivamente van a colocar el video de sí, nuestra intervención. De la presentación, sí. No claro. voy a dar detalles de, de mi exposición, solamente comentarte de que efectivamente fui invitado por los congresistas, fundamentalmente por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, eh, y ahí uno valora, muchas veces el Congreso no tiene, no escucha mucho a los alcaldes, y en esta oportunidad efectivamente al único alcalde de Chile que se le invitó a esta Comisión de Hacienda para hablar de la nueva ley que ha sido presentada desde el Ministerio de Economía eh, y desde la Subsecretaría de Turismo, una nueva ley para potenciar, para promocionar el turismo que tiene tres aristas, y lo digo telegráficamente porque insisto, el video lo, lo, lo conversa, ah, hablamos de ello y los diputados también lo conocen, por eso tampoco hizo una explicación de cada uno de los temas, hablé de la fortaleza efectivamente de esto, una tiene que ver efectivamente con una tasa impositiva 1.25%, otro tiene que ver con el tax free, para que las eh, personas que vengan, los turistas que vengan a nuestro país, tengan la oportunidad de recuperar impuestos. Y tres tiene que ver con la promoción de eh, producciones cinematográficas en nuestro país. Y coincide justamente, yo les digo, a esta encuentro fue el día martes, les digo, eh, eh, en, en Vicuña se está grabando en este momento una película mil pedazos, hablo de los actores, hablo de lo que se está haciendo hablo de que esta oficina de Phil Commission que nosotros creamos dio la oportunidad nosotros estamos promocionando a, a las productoras nacionales efectivamente la posibilidad de hacer locaciones en Vicuña y bueno, hasta que Sergio, su productor, enganchó con esto se comunicó con Eduardo Pizarro nuestro gerente de la Corporación de Cultura y quedaron efectivamente de grabar esta película más del 90% solo en la comuna de Vicuña así que la verdad es que defendí eh, estos temas eh, yo lo digo por ahí, Colombia, Argentina, son países que invierten de que la tasa impositiva la bajan entre un 30 y un 40% y esto permite de que efectivamente las productoras estén entusiasmadas en grabar en estos países porque tienen eh, la ventaja de pagar menos impuestos. Bueno, eso invitamos efectivamente eh, al, a la Cámara, que la tasa impositiva 1.25, en el tax free y el apoyo cinematográfico para la promoción pudieran instalarse, sobre todo considerando que... Eh, por ejemplo, eh, eh, por todas estas acciones, hoy día son alrededor de 4 millones de turistas los que llegan, se piensa que va a subir a, a 5 millones de chilenos, y que por ahí nosotros decimos que a lo mejor parte de estos recursos a la tasa impositiva podrían llegar a, a las comunas, al territorio, que usted que le hizo mucho sentido. De hecho, mi exposición, que es muy breve, después contó con comentarios muy positivos de los parlamentarios, no sé si ustedes logran efectivamente, porque la grabación es cortada en algún minuto por el Congreso, pero efectivamente logran aparecer eh, la alegría de ellos en términos de la exposición que nosotros realizamos. Eh, fue Rafael Vera, fue el alcalde de Vicuña, particularmente el que estuvo ahí. Si es verdad que soy invitado también como presidente de los municipios turísticos de Chile, la verdad es que a todos les queda claro de que el alcalde de Vicuña fue el que estuvo eh, dando esta charla 
y eh, indicándole a nuestros congresistas cuál es el camino mejor para promocionar el turismo en nuestro país. Así es. Bueno, alcalde, precisamente revisemos lo que fue esta presentación en el Congreso, ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara, perdón, en la Comisión de Hacienda, en donde se está analizando, eh, hubo otros, también otras presentaciones que se, que se hicieron y, bueno, dentro de esa el presidente de los municipios turísticos de Chile, el alcalde de Vicuña. Le invito a revisar, a escuchar precisamente lo que fue esta presentación. Estamos hablando de, eh, en el caso de los 100 mil pesos, de 1.250 pesos, y que a eso le sacamos un 20% hablando de un valor inferior a los, 300, a los 300 pesos. Pero si lo multiplicamos por la cantidad de personas, lo multiplicamos por la cantidad de días, evidentemente que es un pozo atractivo y que podría promocionar también desde el territorio efectivamente el turismo. Lo vemos como una buena medida, no lo vemos como un impedimento para que aquellas personas que viajan la cantidad de kilómetros que viajan a, a nuestro país efectivamente puedan pagar este impuesto que es tan menor y que es la mitad o la cuarta parte de lo que nosotros pagamos cuando vamos a, particularmente a la comunidad europea. El segundo punto eh, tiene que ver con, eh, con la evolución de IVA, ah, con el tax free, y ahí me moría por decir algunas cosas cuando estaban conversando, ah, de ganas de intervenir. Primero, eh, bueno, este es... Eh, que nos acompañaba, entiendo que era Global Blue, pero existe Global Blue, Planet y otras empresas a nivel internacional que postulan efectivamente y que no es necesario que quede una sola de ellas, es el comercio el que toma la determinación con qué plataforma, con qué eh, interlocutor quiere trabajar. Y esto nos da la oportunidad claramente de que eh, los empresarios, un poco lo que se preguntaba acá, si, eh, si hay libertad en esto, van a ser los propios em empresarios los que van a establecer con quién quieren trabajar. ¿Por qué es atractivo este impuesto? Y yo creo que todos los que hemos ido en alguna oportunidad turista, siempre después pensamos, bueno, no tenemos certeza de cuánto vamos a recaudar, cuánto vamos a recuperar, pero el monto que sea, siempre va a ser atractivo. ¿ah? Siempre va a ser un desafío que nos vamos a tirar a llevar a antes probablemente al aeropuerto para pasar por la maquinita y efectivamente que se nos haga la devolución del dinero físico, que la mayoría de los países ya se están llegando físico y algunos están llegando dentro de los próximos cinco días por intermedio de la tarjeta de crédito internacional. Creo que es eh, una buena posibilidad y cuando se hablaba eh, de qué monto, del monto mínimo, yo sé que por un tema de cálculo de recaudación se ha planteado estas tres UF, no nos parece para nada descabellado, creo que cualquier turista eh, diariamente o en, a, a lo menos en dos días está haciendo una compra de estas características, pero creo que lo atractivo eh, que tiene el tax, eh, el tax free es que por cualquier monto yo pueda acceder efectivamente a este beneficio y que sea por compra, por boleta y no sea por un monto total, tal como aquí se planteó. Eh, habitualmente en España, por, se da el ejemplo de que tiene monto cero, pero las empresas ah, que le entregan tax free habitualmente andan por ahí con los 20 euros. O sea, si uno hace una compra de, 20 menos, de menos de 20 euros, no te hacen el tax free, pero si es superior a 20 euros, sí te hacen el tax free. Yo creo que los 20 dólares perfectamente podrían ser un límite para que se hiciera esta operación y efectivamente incentivar a que la gente que viene a nuestro país efectivamente pueda utilizar eh, esta alternativa. Y el tercer tema, que me parece igual, igual de atractivo, tal vez es como el pariente pobre de esto, así lo, lo califico, porque me parece tremendamente interesante, eh, nuestro país eh, no es Praga, eh, no es Venecia, no es París, eh, no es esos países que, eh, eh, que nos llaman tanto la atención, que son tres hermosos, pero es diferente a todos ellos. La verdad es que Chile tiene un atractivo eh, de ser el último lugar del mundo, y este lugar del mundo tiene bellezas, en estos casi 5.000 kilómetros, de largo, en los cuales establece efectivamente bellezas muy diferentes al resto del, del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente el Field Commission es algo que no se materializa, y luego como alcalde también, habitualmente en los municipios. De hecho, de los municipios de la región de Coquimbo, entiendo que el único que tiene oficina de Field Commission es la comuna de Vicuña, y que a nivel nacional Valparaíso, Viña, una de estas dos comunas, y que Santiago en algún minuto eh, se involucraron con el Field Commission. Eh, en lo particular quiero decir que nosotros desde el 2016 a la fecha hemos logrado solamente dos documentales, un, co un corto y un documental, pero también con mucha alegría quiero decir que en este momento se está grabando una, un largo metraje, una película eh, argentino-chilena eh, en la comuna de Vicuña. En este instante, que se llama Mil Pedazos, son alrededor de eh, 40 personas las que se están hospedando en este momento en la comuna y van a estar entre 20 y 22 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una inyección eh, económica tremendamente atractiva 
para la comuna que se puedan implementar efectivamente este tipo de, eh, de películas. Pero adicionalmente eh, va a ser una promoción eh, gratuita. Ya vemos eh, eh, las películas que, se, que ha hecho Wood, ah, que hizo en Barcelona, ah, eh, bueno, que ha hecho en diferentes lugares, no, no tengo la memoria, pero fueron tres o cuatro grandes ciudades las que se, eh, se realizaron películas, que eran películas largometraje, pero en definitivamente lo que caracterizaba estas películas era demostrar imágenes, efectivamente, de cada una de, la, de las ciudades. Creo que es tremendamente importante este, esta posibilidad de, de, de recuperación, efectivamente, de que ellos puedan rebajar impuestos mediante esto. Eh, Colombia está sobre el 40%, sobre el 40% de los aranceles que han sido rebajados, Argentina sobre el 30% de los aranceles que se han rebajado, para que efectivamente se puedan grabar películas eh, en este momento. Creo que en Colombia están a lo menos haciendo 10 películas eh, eh, al año. Eh, y eso es lo que ha significado efectivamente que es un mercado tremendamente atractivo. Yo sigo insistiendo, nosotros a diferencia de todos los países del mundo, valga la redundancia, somos diferentes. Y eso podría permitir que eh, la, la empresa eh, mundial pudiese escogernos. Para nadie es raro probablemente que en Estados Unidos se indique que por cada eh, eh, dólar que se gasta en, en, en cine se recuperan tres. El alcalde de París ha dicho en más de alguna oportunidad que él facilita las dependencias de su oficina y de toda la ciudad para que se puedan grabar eh, películas. Por lo tremendamente importante en términos económicos de promoción y de inversión inmediata que deja efectivamente este, eh, esta acción. Así que la verdad es que creo que efectivamente eh, los invito a reflexionar sobre esta promoción del turismo y creo que es tremendamente importante más allá de los cambios que ustedes puedan determinar hacerle, creo que, eh, no, no creo, tengo la convicción más absoluta, que diría lo que se invierte en nuestro país, en promoción del turismo, está muy lejos de lo deseable. Lamentablemente durante muchos años hemos sido el patito feo de Latinoamérica, yo creo que hace una década recién pensamos, creímos que efectivamente en turismo podíamos eh, poder competir con nuestros países hermanos, que los veíamos como monstruos del turismo y nosotros sentíamos que era poco lo que teníamos que ofrecer, y a la fecha, efectivamente, no estamos demostrando que podemos hacerlo. Eso a grandes rasgos, eh, señor presidente. Bueno, yo le agradezco muchísimo su presentación, estimado alcalde don Rafael Vera Castillo. A mí me hace mucho sentido lo que usted partió diciendo con respecto a que una parte del impuesto, un porcentaje que dé para los municipios. Es decir, me gustaría que el municipio suponga la debida atención en esto, porque quiero que interpreta a todos los colegas aquí presentes que tenemos un sentido de pertenencia territorial, regional, comunal, etc., Hace mucho sentido y en una materia que no habíamos tocado, por lo menos, en la discusión de este proyecto. Así que agradezco el respeto. No sé si algún diputado o diputada quiere hacer alguna consulta. Diputado Naranjo, que lo veo tan entusiasta, una consulta. No, que me, presidente, que me parece muy buena la propuesta del, del alcalde, en el sentido que un porcentaje puede ser un porcentaje no muy elevado, pero lo que caiga al municipio, bienvenido sea. Así que ojalá que el Ejecutivo haya escuchado con mucha atención la propuesta. Por lo menos, de mi parte, encontró simpatía. Muy bien, la gracias. Propuesta. Gracias, diputado eh, Naranjo. ¿Alguna otra palabra más para el alcalde? ¿No? Somos felicitados. Muy bien. Eh, Presidente, si me permite solamente... Finalmente. Eh, come, perdón, solamente comentar que el tema de, de los kilos que se habló acá, también me parece poco práctico hablar si son 23 kilos o no son 23 kilos. Creo que eso, el, el mercado va regulando solo eso, tendrán que pagar en la aerolínea el sobrepeso si es que lo llevan o tendrán que comprar otra maleta adicional, pero creo que como materia de ley no sé si sea tan importante que quede, que quede establecido. Y en el caso de Magallanes, los argentinos que pasan los neumáticos y todos los 23 kilos, ¿no? Ahí está la presentación en esta um, comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del alcalde don Rafael Vera Castillo. Bueno, alcalde, bueno, dentro de, lo, de los diputados que veíamos ahí, eh, estaba Naranjo, estaba Cifuentes también, que estaban bien enchufados en el tema, habían otros más distraídos que eh, estaban precisamente más metidos en el celular que pendientes de lo que están analizando, no tan solo su presentación, sino que eh, eh, otras presentaciones que se habían hecho previamente, pero la, la, la gente que estaba pendiente, principal, principalmente el presidente de esa comisión, eh, les felicitaba precisamente con respecto a alguna, algunos eh, digamos aportes que hizo eh, por ejemplo, esto de las comunas de que puedan recibir, que son porcentajes de las visitas eh, que se tenga en cada una de ellas, dentro de otras cosas que se pusieron a dialogar en estos casi 10 minutos. Sí, la verdad es que 
eh, no sea malo, ¿verdad? si estaban todos pendientes, pero hubo una, una en particular. La... Claro, sí. que estaban en el metido en el celular, que cuando hice la intervención, eh, de hecho no fue con antelación a mi presentación, sí, la verdad claro. es que eh, tenía poca información de lo que, y fue muy notorio que tenía poca información de lo que estaba hablando. Lo decía como eh, anécdota de todo caso. El diputado Bianchi, sí. el presidente de la comisión, efectivamente Ricardo Cifuentes, Cifuente, sí. nuestro parlamentario, el diputado Naranjo, la verdad es que fueron muy participativos y estaban muy contentos de nuestra presentación. Siempre, insisto, siempre es un honor representar a nuestra comuna y representar a los municipios turísticos de Chile y estoy convencido que efectivamente que aquellas cosas que indicamos, por ejemplo, ese impuesto territorial, que yo digo debiese quedar un porcentaje, aunque fuera pequeño, eh, en eh, los territorios, en, los, en las comunas donde se hace el gasto, este gasto se realiza en la hotelería. Persona que se hospeda tendría que pagar una tasa impositiva de 1.25, lo he dicho varias veces, para hacer fácil las matemáticas, aquí el que paga 100 mil pesos pagaría 101.250, 101.250, 1250 pesos, nada para los turistas. Eh, en el extranjero habitualmente cualquier cosa que se pague son dos o tres euros adicionales por persona, por noche, y evidentemente eso es más que estos 1.250 eh, pesos que estoy indicando. Creo que fue una linda jornada donde colaboramos la subsecretaría de Turismo, justamente en Valdivia, eh, nos expresó su satisfacción, su alegría. ¿Para qué le voy a decir todo lo que dijo? Ah, de, de hecho, por aquí tengo ah, algo por, también que me mandó el WhatsApp antes que nos viéramos y después me lo dijo personalmente. Tremendo, tremendo alcalde, se pasó. Bueno, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto porque entendemos que nuestro país merece mejores leyes. Yo siempre lo digo, desde el Parlamento podemos hacer más hay leyes que no tienen que ver con la realidad de nuestro país y claramente esta es una de ellas. Una vez no ni siquiera son malas las leyes, veíamos el tema del tren del agua ah, eh, y, y veíamos efectivamente cómo dejar libre a delincuentes y eso no tiene que ver con la ley, tiene que ver con que el fiscal, eh, la verdad es que no alcanzó a llegar, ahí habrá que ver los motivos, pero bueno, eh, pero igual así ah, hay que mejorar las leyes para darle mayor cantidad de herramientas efectivamente a nuestra gente, a nuestras autoridades, a nuestros fiscales, a nuestros jueces, a nuestras policías para que puedan hacer su trabajo. Pero no es solamente en términos de seguridad, sino en todos los ámbitos que tenemos que mejorar la ley. Y por eso nosotros nos involucramos y aconsejamos a los diputados cuál es el camino por donde tienen que caminar. Así es, algo muy positivo, eh, alcalde, con respecto a aquello y va eh, muy de la mano también con en relación a lo que dialogamos en el bloque anterior con respecto a esta eh, película y que se puede seguir gestando ese tipo de instancia también, no tan solo en nuestra comuna de Vicuña, sino que también en el resto del país. Con respecto a nuestra comuna de Vicuña, alcalde, la semana pasada eh, lo anunciábamos en el programa, estuvimos un ratito en el... no estuvimos un ratito, estuvimos en la inauguración de lo que fue eh, el evento de eh, el Día del Pisco, la denominación de origen Pisco, y bueno, durante el fin de semana lo, ya lo, lo preveíamos cómo iba a ser y fue de esa forma, eh, una gran fiesta eh, con eh, mucha seguridad, con mucha diversión, una fiesta familiar, eh, bueno, usted se fue bien eh, regalón, digamos, eh, bien condecorado con respecto no tan solo a los pisqueros, sino que los artesanos y todos los que han formado parte precisamente de eventos como estos. Fue una muy bonita fiesta que eh, sin duda va a quedar eh, para el recuerdo. Yo tendría que utilizar el concepto que usé hace unos instantes atrás de que soñábamos que se, se podría hacer eh, en esta fecha una gran, gran, gran fiesta. Ya lo habíamos hecho en el pasado, pero estábamos... Eh, eh, le habíamos dicho a todo el mundo que esta era la fiesta más grande de Chile de donación de origen del pisco, lo hicimos, lo hicimos por los medios de comunicación, lo hicimos los vecinos, lo hicimos la Serena, le dijimos las autoridades y cumplimos, y cumplimos absolutamente. El concepto de soñar muchas veces a lo mejor no es el adecuado, porque cuando se trabaja duro, cuando se planifica, cuando hay una carta de navegación, cuando hay un equipo con experiencia que ha venido haciendo este tipo de actividades a través del tiempo, uno dice siempre, la continuidad nos va a dar el éxito. La continuidad nos va a permitir efectivamente cada día mejorar. ¿Ah? Y es por eso tan importante que los equipos se mantengan, se fortalezcan a través del tiempo, que su experiencia no se pierda. Bueno, la verdad es que este fue un encuentro maravilloso, de los mejores que hemos hecho en invierno. Y sin lugar a duda, yo, si tú me dejas, tengo que aprovechar los minutos más que para hablar de la fiesta, para dar las gracias. Para dar las gracias a nuestro mercado campesino. Darle las gracias a nuestros artesanos. Darle las gracias... Eh, a las empresas pisqueras, eh, a las autoridades, a todos ellos que tan generosamente, no solamente me entregaron regalos a los cuales 
eh, para mí son son tan importantes, pero, pero no por el valor material, sino por lo simbólico que significa que alguien que tenga poco, parte de ese poco lo pueda entregar. Y alguien que tenga mucho, que muchas veces vive en las nubes, tenga la, eh, la posibilidad de darse cuenta la contribución que hemos hecho. Yo pedí disculpas en mi discurso porque parecía de que me estaban despidiendo de mi cargo y no que era la inauguración de la fiesta de numeración de origen del Pisco. Fueron tantas las frases, tantas las palabras, como eh, no recordar las palabras de Nelson Durán, del presidente de los cooperados de, de Capel, eh, cómo eh, no colocar en valor las palabras de Jorge Bertín, de efectivamente de, de Falernia y de, de, de la pisquera Amauta, cómo no agradecer efectivamente las palabras del secretario general de las empresas pisqueras de Chile, de Claudio, cómo no agradecer eh, las palabras del propietario de, de Doña Josefa, ¿Ah? cómo no agradecer las palabras de Daniela Fratechi, ¿Ah? artesana, cómo no agradecer, yo no, no, no quiero seguir, a la, a la exposición de cada uno de ellos, las palabras generosas ¿ah? que, que indicaron en su minuto y, y decirles que, que esto es una responsabilidad adicional, eh, uno trata de ser una buena autoridad, trata de ser una buena persona, trata de ser un buen padre, un, un hombre de familia. Y, y estas cosas nos obligan a, a, a aún más. Yo cuando asumí como alcalde tenía una hoja intachable en mi vida, pero dije voy a tener que ser un mejor ser humano porque voy a representar alrededor de 30.000 personas que viven en nuestra comuna, a quienes que votaron, a quienes que no fueron a votar, a aquellos que creyeron en mí, a aquellos que no creyeron. Y la verdad es que bueno he tratado durante todo este tiempo de tratar de hacer mejor las cosas y en este mejor las cosas efectivamente hemos recibido tanto reconocimiento y tanto afecto de tanta gente, por ende lo único que puedo decir es que esta fiesta de nación de origen del pisco que nosotros la decretamos, eh, que no sea detenida el día de mañana por nuevas autoridades ojalá que las autoridades le den continuidad a nuestro trabajo, que aquellos que descalifican todo no requieran no tengan el apoyo ciudadano y que aquellos que creen efectivamente que las cosas se han hecho bien eh, sigan en la ruta efectivamente de, de esta gestión para que de esta manera nosotros tengamos la posibilidad real, concisa de darle continuidad al trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo en nuestra comuna y que ha marcado el antes y el después de la comuna de Vicuña así que la verdad es que felicitaciones a las 32 eh, empresas pisqueras que nos acompañaron, que muchas son familiares, que son chiquititas, que están las grandes también, que quisieron estar con nosotros, que nos hicieron con su presencia ser eh, la fiesta de migración de origen más grande del país, con la mayor cantidad de, de empresas participantes, y aquí hay aquellas viñas de vino, y aquellos artesanos, y aquellas cerveceras, y a todos ellos que nos quisieron acompañar artesanos, campesanos, eh, mercado campesino, y todo esto con show musical de primer nivel que tuvimos, generaron una fiesta inolvidable para nuestros vecinos. No fue uno, no fueron dos, fueron muchos los que me dijeron, alcalde, parece que estuviéramos en verano y que esto fuera el carnaval del Quino. Ha sido una muy bonita fiesta que sin duda también eh, anticipa lo que va a ser, eh, lo, que, lo que se viene más adelante también, eh, con respecto, bueno, tenemos Feria el Libro este año, tenemos la Vampía San Isidro, también se ve eh, bien con hartas expectativas, así que bueno, y, y como siempre, bueno, raya para los sumo alcalde, nada que lamentar, eh, solo festividad y alegría de una fiesta familiar como se vive aquí en nuestra comuna de Vicuña. Lo invito a una nueva pausa, alcalde. Regresamos enseguida. Tenemos este temita ahí para dialogar. Algunos eh, lamentables también, eh, como es la vida. Eh, tenemos eh, alto y bajo y, bueno, lo vamos a comentar en el próximo bloque de Vicuña al Día. Estamos presentando Vicuña al Día.
¿Sabías que una bolsa plástica se fabrica en un minuto? En promedio se utiliza en las compras 15 minutos, pero para degradarse se requieren 400 años. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. Continuamos con Vicuña al día. Bueno, alcalde, estábamos eh, dialogando con respecto a, a las fiestas, eh, lo que se ha hecho también en la ex estación de trenes, que ahora es un centro cultural, la película que se está grabando. Puras buenas noticias, pero también hemos tenido noticias lamentables. Durante esta semana nos dejó, bueno, el padre de, de un colega como es Cristian Sáez, se falleció su padre lamentablemente el día jueves, entiendo, ¿verdad? Y el mismo jueves también un eh, Jorge Torres también. Entonces, como Coco, eh, un árbitro muy reconocido de familia deportiva de nuestra comunidad de Vicuña, que también lamentablemente eh, nos dejó. Padre también de otro compañero de trabajo. Sí, claramente. Sí, sí tiene toda la razón. La, la, la verdad es que es mucha pena, no, no, nos da mucha impotencia. Eh, ser alcalde de la comuna tiene muchas satisfacciones, pero también tiene estos momentos en los cuales uno ve a tanta gente partir. Y la verdad es que un yo soy un hombre que, que, que ve el vaso medio lleno siempre eh, pero cuesta, cuesta efectivamente colocarse en, en la situación que están viviendo efectivamente aquellos compañeros que tanto queremos nosotros habitualmente no hablamos de los que parten porque son tantos los que parten en la semana muchas veces aunque la gente se asombre, bueno, no siempre nos llega toda la información pero alguna vez tenemos dos o tres personas pero bueno, aquí nos tocó en casa, nos tocó dos compañeros de trabajo que lo están pasando mal para ellos, para su familia, nuestras condolencias. Y la verdad es que en el caso de Jorge, bueno, compartimos tantas veces y en alguna oportunidad estuve en su casa. Y la verdad es que su partida es muy, muy dura, sobre todo considerando lo joven ¿ah? eh, que, que era Jorge. Y la verdad es que por ende me imagino que eso acrecenta el dolor en toda su familia. Así que eh, nuestras condolencias, nuestro cariño, nuestro afecto para su familia, de nuestros compañeros de trabajo que lo están pasando mal en este momento. Así es, una eh, lamentable eh, situación y que bueno eh, nosotros también como, como medio, como programa y también como compañeros también eh, nos sumamos a lo que son estos momentos eh, complicados eh, que se están eh, viviendo. El alcalde de la Recuperación de Espacio Público en Peralillo estuvo presente también durante la semana y algunas ideas que realizar en ese lugar y que, bueno, esto demuestra también que, que se le va ganando también algunos espacios que muchas veces están eh, abandonados y que se va a tener una muy buena utilización. Mira, nosotros hablábamos de hace pocos días atrás, la semana pasada, de un camión Tolva que se sumaba, un camión Tolva pequeño, que se sumaba a la compra de un camión aljibe, el cual se le iba a entregar a bomberos. Y mucha gente a lo mejor no entiende, dice el alcalde que es tonto, ¿ah? en vez de gastar ese dinero en hacer obras, Ah, eh, para qué está comprando equipamiento uno, uno se lo entrega a, a, a un pelo y el otro efectivamente eh, va a quedar para la otra administración si sí, aquí a que llegue va a llegar en 3 cuatro meses cuando esté terminando su gestión nosotros no somos responsables sabemos las necesidades que tiene la comuna que tiene nuestra gente por ejemplo esta solicitud que había hecho el club eh, de guasos eh, eh, el mundo Villal Cárdenas tenía relación con la recuperación de un espacio. Cuando ellos nos plantearon, nosotros mandamos a nuestro equipo CEPLAC, el equipo me dijo, sí, alcalde, el espacio da para lo que ellos requieren. Se quiere hacer una media luna, pero una media luna que se utilice también para, para, para el mundo campesino, para que se hagan ferias, para que se hagan encuentros eh, costumbristas, para que sea un espacio ganado y que efectivamente embellezca el sector de ahí de, del ingreso de Peralillo y de Aguita, en esa curva que muchas veces nos ha traído tantos dolores 
tanta pena por los accidentes que se dice han generado. Y ahí fuimos una vez más, con nuestras maquinarias. Nuestras maquinarias, ¿cuánto tiempo? Hace ya casi un año, cuando estaban en los urdes y nos dedicamos a hacer la cancha a los urdes producto de, 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 del terreno entregado por bienes nacionales. Hasta hace poquito, bueno, estoy hablando de lo deportivo, hasta hace poquito efectivamente estábamos en Rivadavia mejorando la cancha. Posteriormente, o ahora, estamos ahí justamente generando esta media luna. Eh, ya tenemos el compromiso de estar eh, en Andacán, en Andacollito, efectivamente mejorando la cancha. Bueno, nosotros estamos para el deporte, estamos para los requerimientos de los vecinos. Tenemos poca maquinaria, por eso mencionaba lo del camión Tolva Pequeño, pero efectivamente la maquinaria que tenemos y el gran trabajo que hacen nuestros funcionarios, la verdad que nos permite dar respuesta. Nosotros tenemos eh, al, al, arriba de la retro, tenemos al mejor de todo, a Ramito. ¿eh? Y la verdad es que está él, y bueno, están varios ahí que le siguen la huella y que trabajan de, con todo el corazón, con todo el empeño. Y por eso se logran este tipo de cosas. Felices, felices de ayudar a la comunidad, felices de dar un adelanto más y recuperar los espacios públicos. Ahí al borde de río, eso va a ser ahí, probablemente vamos a instalar, ya lo hemos conversado con ellos, alguna asadera. No, eso va a ser muy, muy, muy lindo y la gente lo va a disfrutar. Eso vamos a ir de la mano también, alcalde, con respecto a la inversión que hace algunos días atrás anunció eh, el MOP, de una remodelación que, bueno, es para largo plazo, la verdad, pero se viene en algún minuto eh, de la Ruta 41, que va también ahí tener una intervención importante en Peralillo de Aguitas y que toma desde San Isidro hasta Rivadavia, pero también en la semana lo vimos opinando con respecto a lo que sostuvo la ministra de Obras Públicas en relación a la, el otro compromiso, la inversión del otro lado, digamos, desde la Serena hacia Vicuña, que, bueno, usted ha tenido la bandera de lucha también ahí con respecto a aquello, y que se retrasaron un poquito los plazos. Usted valoraba que, que se fueran a hacer, pero también había una cierta crítica por, el, por la demora de, de, la, de la intervención. ¿Tú te refieres a la intervención del kilómetro 64, kilómetro 81, que efectivamente nos expuso la, el MOP? La primera, claro. Que se, mm. Claro, que se va a materializar a través del tiempo y que son muy buenas noticias, pero no son inmediatas. Obviamente, cuando nosotros eh, re recuperamos este espacio y estamos interviniéndolo es porque ahí efectivamente no va a haber intervención y por eso, con toda la tranquilidad, este es un terreno de bienes nacionales entregado al Club de Guaso, así que estamos felices de eso. Y por otro lado, tú nos comentabas las noticias... Eh, de esta entrevista a, a la ministra a Jessica, a la ministra de Obras Públicas. Solo mencionar que yo paso medio lleno, más allá de la molestia de que se retrasen seis meses más del cronograma que habían planteado. Pero lo veo positivo, porque se sigue adelante, porque las expropiaciones se están realizando, porque efectivamente, más allá de que me hubiese gustado estar en la primera piedra como alcalde, porque si hay alguien, y lo digo en primera persona, y si alguien quiere hacer la crítica, la haga, pero va a ser infundada, porque tenemos todo el material de prensa que lo respalda, la primera autoridad de la región que planteó efectivamente el tema de la doble vía en esta década ha sido el alcalde de Vicuña. Y en un momento me dijeron que eso era imposible, que era inviable, que había que pagar peaje, que yo estaba inventando, que no había logrado ciertos acuerdos. Bueno, lo logramos. ¿ah? Lo logramos hoy día efectivamente el inicio de la primera sub primera etapa, sub pues la dividieron, es más chiquitita, eh, va a caminar. Y si es verdad que hay retraso, porque siempre nos hablaron que el 2024 comenzaban los trabajos y ahora nos hablan que el primer semestre del 2025 eso se va a hacer. Lo mismo de, de, del túnel de Agua Negra, que en un momento se cerraron 100%, 100%, y hoy día efectivamente dice están haciendo estudios. Aquellos más puristas, aquellos que están de acuerdo de alguna manera con lo importante que es este túnel, dicen, bueno, siguen dilatando. Pero la verdad es que este mismo gobierno había dicho que no, que no estaba disponible, que no se iba a hacer, que iba a dañar el medio ambiente, que iba a hacer, y hoy día se dan cuenta que todo lo que dijeron era sin información. Y por eso hoy día ellos están financiando un estudio, yo me imagino un estudio serio, que va a dar respuesta a que todo lo que ellos pensaron, igual como cuando hablaban que las desaladoras no, y hoy día están todos entusiasmados por las desaladoras, eh, todo lo que dijeron estaban equivocados. Así que, no voy a decir otro triunfo más para Rafael Vera, para el alcalde de Vicuña, otro triunfo más para la región. Así es, eso es eh, de suma importancia, alcalde, y que eh, obviamente va en la línea de mejorar la calidad de vida de eh, nuestra eh, comuna. Alcalde, bueno, en el ámbito de la seguridad, aquí en Vicuña está eh, funcionando un sistema, eh, un software eh, de... Eh, 
digamos, verificación de, de patentes. A través de aquello, a través de la Dirección de Seguridad, se dio con un, eh, un vehículo que en principio estaba eh, eh, encargado por robo, pero también después se, se llegó a la conclusión de que había sido una adquisición eh, irregular, eh, que es cuando se venden este tipo de autos sin, eh, digamos, eh, el dueño... Eh, el, el principal. Y eh, bueno, se encontró aquí en Vicuña eh, y que eh, reafirma también ese, ese, ese proyecto que en alguna vez eh, anunciamos que bueno está funcionando, están ahí realizando precisamente estas labores. Bueno, yo creo que la gente le tiene que dar felicidad ¿eh? cuando nosotros decimos que estamos haciendo algo y que se, estamos apoyando. Nosotros no somos responsabilidad, no somos responsables de la seguridad. ¿eh? Son las policías, el presidente el Ministerio del Interior, pero nosotros siempre decimos vamos a colaborar, vamos a colaborar, vamos a hacer lo posible efectivamente porque nuestra comuna sea una comuna más segura. Y probablemente ya ha salido por todos los medios de comunicación lo que es bueno y malo, ¿ah? eh, porque se van a enterar, más allá de lo que nosotros subimos en las redes en su minuto, que nosotros tenemos este dispositivo, producto de un convenio con la, la aseguradora de Chile, la Asociación de Aseguradoras de Chile, un convenio donde ellos nos pasaron un software, nos pasaron eh, unos aparatos para efectivamente para colocarlo en nuestros vehículos municipales y de esa manera detectar si hay un vehículo con encargatoria de, eh, de este mismo. Y efectivamente lo encontramos. Ahora, el resultado de este, de la irregularidad de los papeles y que efectivamente se había encargado por esta razón, qué bueno que sea así, qué bueno que no era un delincuente el que andaba arriba, pero efectivamente nosotros logramos resolver un problema que había porque efectivamente tenemos el software que nos permitió encontrar este vehículo. Por ende le decimos a aquellos que hacen mal las cosas, de que en la comuna de Vicuña tenemos la tecnología suficiente para darnos cuenta cuando estas cosas están ocurriendo. Y por ende, valorar el convenio que nosotros tomamos con las aseguradoras de Chile y para que la gente sepa que no era para la foto, no era efectivamente para hacer una cuña radial o televisiva, no era para subirlo a las redes, era que estábamos informando que poseemos efectivamente esta tecnología y que ya ha dado los primeros resultados. Feliz, feliz de lo que estamos haciendo. Apropiación indebida era el concepto que no, no lo tenía recién acuñado. Apropiación indebida fue el eh, por el cual eh, encontraron este vehículo. Bueno, que le es un delito, es un Sí, que, claro, ¿no? obviamente. De todas maneras. Estuve participando en un par de actividades durante la semana, una de ellas la certificación del de, eh, taller de mosaicos en el Quiero Mi Barrio, eh, a través del proyecto Quiero Mi Barrio y también una celebración del de, eh, Día de la Maternidad en el, nuestra casa, que también estuvo bastante entretenido aquello. Uh, bueno, yo sé que nos quedan uh -huh. pocos minutos, pero la verdad es que el programa Quiero Mi Barrio, como la gente lo sabe, son programas que se postulan. Eh, antes que yo fuera alcalde, los primeros 10 años, nunca llegó un programa Quiero Mi Barrio a la comuna. Hoy día ya tenemos tres. Quiero mi barrio, uno que está por comenzar en el sector de Marqués, perdón, en el sector de Nueva Talcuna, Quiero de Morrendi, Villa Marquesa, y por otro lado, eh, este de la estación que ya está en su etapa, yo diría, en la etapa final, le queda como un año de gestión, y que uh -huh. ha sido tan importante, y entre esas cosas tomamos la determinación de hacer un taller de mosaico, dentro de todas las obras, porque ahí son muchas obras las que se están realizando, un taller de mosaico que duró muchos meses y que le dio la oportunidad a que las mujeres del sector tanto de los andenes como de la estación, pudieran aprender, aprender esta técnica. Un profesor maravilloso como Marco, retapa mal y claramente el resultado hoy día la gente lo puede ver en la calle. Que la gente que quiera caminar vaya a la estación, vaya a los andenes y va a ver tanto en una población como en otra dos eh, murales de mosaico maravillosos. Y la gracia es que el de la estación lo hicieron los vecinos de los andenes y la estación y que la de los andenes lo hicieron los vecinos de la estación y los andenes. ¿Por qué eso es reiterativo en esto? porque aquí hay un trabajo en conjunto, porque no, no, no fue el tema los de la estación hacen uno y los de los andenes hacen otro. No, esto es colaborativo, es donde todos hacemos algo por el otro y el otro hace algo por nosotros. Y la verdad que quedaron maravillosos, nos sentimos profundamente orgullosos de haber ganado el Jeremy Barrio, de hacer estos talleres, de darle la oportunidad a nuestra gente y ver los resultados que se logran. Talento de sobra en nuestra comuna. Así es, alcalde. Bueno, eh, dentro de la... Bueno, de tú decías. Sí, sí, sí. sí. De, ahí con, con la gente de eh, nuestra casa y que eh, en la dependencia de IDECO realizaron una actividad precisamente resaltando la importancia de lo que es este, este, este proceso. Bueno, ahí tendría que extenderme, pero no lo voy a hacer. Nosotros tenemos en nuestra dependencia de, de lo que es la exestería eh, un espacio que se llama Nuestra Casa, donde efectivamente, eh, que, que es uno de los pocos en Chile que, que está funcionando, nosotros lo hicimos 
con recursos propios, que hemos recibido algunos apoyos hoy día también del Estado, pero en esta nuestra casa, efectivamente, lo que hacemos es abrir las puertas y generar, generar condiciones para que todos los días adultos mayores que quieran ir para allá tengan entretención, que tengan situaciones lúdicas, que tengan efectivamente eh, cosas que hacer. Eh, tenemos talleres de Tai Chi, tenemos de gimnasia, bueno, de diferentes cosas, donde ellos lo pasan muy bien. Y se les invitó a todos ellos, a hombres y mujeres, a celebrar la maternidad. Porque la maternidad es de una mujer, claro, es obvio, pero también hay maternidades masculinas. También hay madres ah, que han sido padres y madres, hombres que han sido padres y madres, bueno, eh, mujeres que a lo mejor no han dado luz, pero han dado amor eh, a tantos y a tantas. Bueno, es por eso que celebramos este momento, cada uno hizo reflexión, a mí me tocó reflexionar sobre esto, muchos vecinos tal vez se recuerdan, yo durante 14 años fui padre y madre de mis dos hijos, lo que me hago, me siento muy orgulloso, comentaba que cometí errores, que busqué, no sé, en la polola, en la tía, en otras personas muchas veces la ayuda para enfrentar ciertos temas, pero bueno, llegó el momento en que crecí y me di cuenta que los temas tenía que enfrentarlos yo y desde ese momento creo que empecé a ser un mejor padre, pero también una mejor madre. Estuvimos dialogando, estuvimos disfrutando y entregamos una pequeña rosa a hombres y mujeres. La verdad es que fue un momento muy especial el que vivimos ahí. Alcalde, al finalizar, eh, dos situaciones. Mañana hay elecciones primarias aquí en nuestra comuna eh, de Vicoña, del sector político de, de, de la derecha. Eh, importante decir que, bueno, estas son eh, libres, no son obligatorias y que, bueno, se realiza parte del proceso también de la elección de eh, para gobernador regional también, eh, también en el ámbito de las primarias. Eso en el caso de nuestra comunidad de Vicoña. Y lo otro, bueno, el, la próxima semana tenemos un seminario, un, la cuarta versión ya de este um, el seminario vinculado a la Agenda 2030 que, bueno, encabeza nuestro municipio de Vicoña. Sí, solo mencionar sobre lo último que nosotros siempre nos vinculamos con aquellos que creemos que son importantes vincularnos. Lo hacemos con la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, la cual yo también presido, pero también lo hacemos con la Universidad de La Serena, con esta casa de estudio. De hecho, lo hacemos en las dependencias de, 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 de la universidad. Eh, creo que hablar de los ODS, hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible, hablar del futuro, hablar de cómo nos cómo hacemos mejor las cosas, evidentemente que una responsabilidad de este seminario está vinculado a ello. Así que estamos muy felices el próximo viernes, como le digo, se hace en la Casa de Estudio de la Universidad de La Serena, comienza a las 9 de la mañana. Y por otro lado, como tú bien lo mencionabas, Cristian, eh, hay elecciones, pero no son elecciones obligatorias, es un sector político de nuestro país que presenta a sus candidatos en nuestra comuna. Hay otros lugares del, de la región, por ejemplo, o del país, donde efectivamente eh, los otros sectores políticos también llevan a sus su candidatos. Pero acá, para hablar de alcalde, para que la gente se informe, eh, la verdad es que los partidos, los 11, los 10 partidos de gobierno, más en la democracia cristiana, que ha hecho una coalición con el gobierno, no siendo parte del gobierno, llevan en la comuna de Vicuña un solo candidato, un solo candidato a alcalde, Keter Gómez Pastel. ¿eh? Y por otro lado, efectivamente la derecha lleva cuatro candidatos. Y este domingo va a determinar quién va a competir con probablemente con este candidato escogido por los 11 partidos y con los otros candidatos independientes que se quieran presentar. Si sí es verdad que eh, hay algunos candidatos de partido en estas elecciones y otros candidatos independientes, todos van al alero de un partido, eh, los cuatro candidatos que, que van a participar. No es obligatorio que la gente vaya, si la gente quiere ir a votar, por supuesto, es su legítimo deseo pero por ahí andaban diciendo que era obligatorio. No es obligatorio. El que quiere va, el que no quiere no va. Así es, y bueno, es eh, un feriado irrenunciable, eh, también hay ley seca dentro de eh, lo que se aplica habitualmente en las elecciones que eh, organiza el CERVEL y esto claramente da el puntapié eh, inicial para lo que van a ser las elecciones del mes de octubre, que es el 27 de octubre, y lo más probable que sea 26 y 27 como se está eh, trabajando en el proyecto eh, de ley. Bueno, alcalde, eh, finalizando este Vicuña al Día, agradecemos bueno, esta, esta conexión, le agradecemos un buen viaje y seguramente en el próximo programa nos contará con respecto a la, a la presentación de este seminario de, de turismo y bueno, de todo lo que eh, conlleva también esta semana de labores aquí en nuestra comunidad de Vicuña. Un abrazo grande para ti y bueno, efectivamente, la próxima semana estaremos en vivo dándole un abrazo ahí y hablando efectivamente de temas ojalá tan positivos como los de hoy día y ojalá que no tengamos ninguna persona a que lamentar que ha partido porque la, la verdad es que es muchísima gente la que se nos va, la que parte en nuestra comuna y eso nos genera un dolor inmenso. Un abrazo para todos, a cuidarse y a disfrutar de aquellas personas que tenemos cerca. Chao, chao. Hasta la próxima semana.
Hemos llegado al final de esta grata conversación. La próxima semana volverá a estar con ustedes. Vicuña al día. Muchas gracias. Gracias.